মাল্টিপারপাস হেল ভলান্টিয়ার তথ্য হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশন ফর্মে এখনও যারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারছেন না বিভিন্ন প্রবলেম ফেস করছেন তাদের এই প্রবলেমের সলিউশন হিসেবে আমি একটা শর্ট ভিডিও ক্লিপস তৈরি করছি আশা করি আপনাদের সমস্ত প্রবলেমগুলো সমাধান হবে ইনশাল্লাহ আপনাদের মূলত যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ছবি ছবি আপলোড করতে প্রবলেম আপনারা ছবি আপলোড করতে পাচ্ছেন না বা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ওপেন করতে পারছেন না আমি জাস্ট অন্য একজনের ফোনে আমি লিঙ্কটি ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে শেয়ার করছি এবং ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে লিঙ্কটি ওপেন করে আমি বিষয়টি দেখাব কীভাবে রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি সম্পূর্ণ করবেন সো আমি ম্যাসেঞ্জারে ঢুকলাম ম্যাসেঞ্জারে ঢোকার পরে আমার কম্পিউটার থেকে আমি একটা লিঙ্ক এখানে দিয়ে রাখছি জাস্ট আমি লিঙ্কটা ওপেন করব এভাবে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যাসেঞ্জার হতে পারে ফেসবুক ইউটিউব হতে পারে তারপরে আপনি যে কোনো জায়গা অর্থাৎ ভাইবার স্কাইপ হোয়াটসঅ্যাপ যেখানে বা মোবাইল এস এম এসের মাধ্যমে যেখানেই এই লিঙ্কটা এটা রিয়েল একটা লিঙ্ক হতে হবে যে লিঙ্কটা আমি অলরেডি শেয়ার করছি এই লিঙ্কটা যখন আমি ওপেন করব ওপেন করার পরে এখানে কিন্তু অলরেডি লিঙ্কটা চলে আসবে মানে ওপেন হবে সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার ওপেন না হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার মোবাইলে কিন্তু অবশ্যই জিমেলটা লগ ইন করতে হবে জিমেল চাবে এবং জিমেলে পাসওয়ার্ড চাবে পাসওয়ার্ড এবং জিমেল দিয়ে জিমেলটা লগ ইন করার পরে জাস্ট এইভাবে রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা চলে আসবে রেজিস্ট্রেশন ফর্মে বিস্তারিত সব কিছু লেখা আছে কিন্তু এখানে শুধুমাত্র একটা জায়গায় বাংলা লিখতে হবে যেখানে বাংলা লেখা আছে ওখানে বাদে বাকি সমস্ত স্টেপগুলো ইংলিশে সাবমিট করতে হবে এখানে আমি নেমে জায়গা দিলাম টেস্ট আমি এখানে টেস্ট রিপোর্ট করছি বাংলায় নাম বাংলা নাম এখানে বাংলা নাই জাস্ট আমি টেস্ট দিলাম ফাদার নেম ফাদার নেম টেস্ট ফাদার নেম টেস্ট আমার বয়স একুশ থেকে পঁচিশ ওকে এডুকেশন আমি দিলাম এখানে যেটা আপনার যেটা মেজরিটি আপনি সেটা সিলেক্ট করবেন এম এস বি এখানে দেওয়া আছে এম এস বি রোল নাম্বার সাবমিট সি এস সিবি রো সাবমিট নো অর্থাৎ আপনি যদি এম এস বি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার একটা রোল নাম্বার আছে আর আপনি যদি সি এস সিবি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি রোল নাম্বার নো এখানে নো দিবেন কোনো রোল নাম্বার নেই আপনার দামি এম এস বি সে তো আমি একটা রোল নাম্বার এখানে দিয়ে দিই এটা আমি একটা রোল নাম্বার দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি এখন আছে মেন যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করি আপলোড ফটো পাসপোর্ট সাইজ এখানে আমরা একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি আপলোড করতে বলছি এই ক্ষেত্রে অনেকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্গামি ছবি টবি ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে থাকে এই ধরনের কোনো কিছুই দেওয়া ঠিক না কারণ আপনার ডাটাবেস অফিসিয়ালিভাবে এটা কিন্তু দেখা হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার মেজরিটি একটা সাপোর্ট হবে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে পাসপোর্ট সাইজের ছবি কোনো ফটোশপের দোকান থেকে করে এটা আপনার মোবাইলের গ্যালারিতে যে কোনো একটা লোকেশনে রেখে দেন তারপরে সেটা সিলেক্ট করে দেন এখানে ভালো করে খেয়াল করুন অ্যাট ফাইল যেখানে লেখা আছে আমি অ্যাট ফাইলের উপর জাস্ট ক্লিক করলাম করার পরে কি আছে একটু ওয়েট এখানে আছে এখানে কোনো এদিক ওদিক কোথাও যাওয়ার দরকার নেই জাস্ট সিলেক্ট ফাইল ফর্ম ইউর ডিভাইস অর্থাৎ আপনি আপনার মোবাইল গ্যালারিতে সরাসরি এখানে ক্লিক করলে ঢুকে যাবেন এখানে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন ছবি এখানে দেখতে পাচ্ছি অতএব আমার ছবিটা যেখানে আছে এখানে আমি ফটোই যাই ফটোস এই ফটোস ফটোস চাই এখানে অনেক ছবি আছে জাস্ট আমি এই ছবিটা আমি সিলেক্ট করলাম এই ছবি আমি সিলেক্ট করব এই ছবিটা আমি জাস্ট ছবিটা আমি সিলেক্ট করছি সেট করে একটু ওয়েট করেন দেখেন যে এখানে ছবির লিঙ্কটা কিন্তু ওই যে তিনশো পাঁচচল্লিশ বাই সেভেন্টি থ্রি কেবি অর্থাৎ আমার ফাইল কিন্তু একটা অ্যাড হয়েছে এখন আমি একটা ফাইল অ্যাড হয়েছে এখানে এক একের অধিক ফাইল আপলোড দেওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে এখন আমি আপলোড করব এখানে আপলোড এখানে আপলোডে ক্লিক করবেন এখানে দেখেন আপলোড ক্লিক করবো যা ছিল কিন্তু সব চলে গেছে এখানে ছবিটা তার অপশন মতো ছবিটা বসে গেছে অতএব আপনার অত করার দরকার নেই এখানে সেখানে কোথাও যাওয়ার দরকার আপনার ছবি কিন্তু অলরেডি জায়গা মতো বসে গেছে এখন আপনি একটা ফোন নম্বর দেন আমি জায়গা আমার একটা ফোন নম্বর দিলাম জাস্ট আমি একটা ফোন নম্বর দিলাম তারপরে ইমেল অ্যাড্রেস 
ইমেল অ্যাড্রেস অবশ্যই আপনার ব্যক্তিগত একটা সচল ইমেল দিবেন যেটা আপনি যে কোনো সময় কোনো রিপোর্ট আপনার ইমেলে সরাসরি যেতে পারে সেভাবে আপনি একটা ইমেল দিবেন ইমেল ডট কম ন্যাশনাল বার্থ সার্টিফিকেট নাম্বার আপনার ন্যাশনাল বার্থ সার্টিফিকেট নাম্বার থাকলে পরে একটা নাম্বার এখানে দিয়ে দেবেন ওয়ার্কিং ডিভিশন আপনি কোন ডিভিশন থেকে কাজ করছেন এখানে আমি ঢাকা ডিভিশন থেকে কাজ করছি ঢাকা ডিভিশন তারপরে হচ্ছে আপনার ডিস্ট্রিক্ট আমার ডিস্ট্রিক্ট আমি এই ধরলাম আমার ডিস্ট্রিক্ট গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জ আমার উপজেলা আমার উপজেলা হচ্ছে কাশিয়ানি ওকে এভাবে আপনি আপনার ডিস্ট্রিক্ট উপজেলাগুলো সিলেক্ট করুন এরপরে ইউনিয়ন ইউনিয়ন আপনার ইউনিয়নটা আপনি টাইপ করবেন আমার আমার ইউনিয়নটা কাশিয়ানি কাশিয়ানি ওয়ার্ড নাম্বার ওয়ার্ড নাম্বার সাপোজ আমি পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে আসি আমার সিসি নেম সিসি নেম হচ্ছে টেস্ট সিসি টেস্ট সিসি এখানে আপনার আবার টেস্ট দিয়ে দিবেন না এটা কিন্তু আমি টেস্ট করছি অর্থাৎ আপনার সিসি নাম্বার আপনি দেবেন সিসি বোলক এম এস বি রা যে বোলকে কাজ করে সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি বোলক থাকে দেখা যাচ্ছে একটা সিসি রে কয়েকটা বোলক বিভক্ত করে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার বোলকটা হতে পারে চার পাঁচ যা আমি সাপোজ দু নম্বর বোলকে আমি কাজ করি তারপর হচ্ছে হ্যাভ ইউ এম এস বি বেসিক ট্রেনিং ফর ফাইভ ডেজ আপনি যদি পাঁচ দিন ব্যাপী এম এস বির বেসিক ট্রেনিং পেয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ইয়েস দেবেন অবশ্যই যারা এম এস বি হিসাবে কাজ করছেন এবং এম এস বিতে দায়িত্ব যে সকল সি এস বি আছেন অবশ্যই পাঁচ দিন এম এস বি ট্রেনিংটা আপনারা বেসিক ট্রেনিংটা পেয়েছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ইয়েস দেবেন যে আপনি বেসিক ট্রেনিং পেয়েছেন অর্থাৎ আপনার দেখেন এখানে আমরা সব তথ্য কিন্তু সাবমিট করে দিচ্ছি এখানে নাম দিচ্ছি ফাদার নেম মাদার নেম জেন্ডার ডেজিনেশান এস তারপরে আমরা এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান তারপরে এম এস বি রোল নাম্বার আমরা ছবি আপলোড করছি ফোন নাম্বার দিয়েছি ইমেল অ্যাড্রেস দিছি বার্থ সার্টিফিকেট নাম্বার দিছি তারপরে ওয়ার্ক ইন ওয়ার্ক ইন ইনফরমেশনের ভিতরে আমরা ডিভিশন ডিস্ট্রিক্ট উপজেলা ইউনিয়ন ওয়ার্ড নাম্বার সিসি নেম সিসি পোলক এবং আমরা ট্রেনিং পেয়েছি কিনা আমরা এ টু জেড ইনফরমেশন কিন্তু আমরা অলরেডি দিয়ে দিছি সেই ক্ষেত্রে এখন আমাদের সাবমিট করার ফলে জাস্ট এখানে সাবমিটে ক্লিক করেন ওয়েট আমার মোবাইলটা মনে করে আমার দিয়ে এই দেখেন আমরা অলরেডি সাবমিট করে দিয়েছি সাবমিট করার সাথে এই ধরনের একটা মেসেজ পাবেন যে কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত সিএসিপি ও মাল্টিপারপাস হেলথ ভলেন্টিয়ারদের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করুন শুধু বাংলা লেখার স্থানে বাংলা লেখেন এখানে আপনাকে একটা মেসেজ দেওয়া হচ্ছে সম্মানিত সিএসিপি ওর এম এস বি কমিউনিটি বেস হেলথ কেয়ার সিবিএসসি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন আপনার তথ্য হালনাগাদ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সম্পূর্ণ হয়েছে এবং মাল্টিপ্রপ হেল্প ভলেন্টিয়ার কর্মরত সকল সিএসবি এম এস বি যারা এখনও ফর্মটি পূরণ করেনি তাদেরকে ফর্মটি পূরণ করার জন্য করতে উৎসাহ প্রদান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ অতএব আপনার আপনার রেজিস্ট্রেশন কিন্তু অলরেডি সম্পন্ন হয়ে গেছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো ভুল থাকে কোনো ভুল থাকে সে এডিট থেকে এডিট রেসপন্ড থেকে আপনি কিন্তু এডিট এডিট করতে পারবেন এখানে এডিট থেকে কিন্তু আপনি আবার এডিট করতে পারবেন আমার কোনো এডিট নেই এডিট নেই সেক্ষেত্রে আমি সাবমিট সাবমিট করে দিলাম সাবমিট করে দিলাম ধন্যবাদ আশা করছি আপনাদের যে ধরনের প্রবলেম ছিল সমস্ত প্রবলেমগুলো এখন সলভ হয়ে যাবে আর কোনো প্রবলেম থাকার কথা না যদিও প্রবলেম থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার ফোন নম্বর দেওয়া আছে আপনারা যোগাযোগ করবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন